Hello mga ka Knowledge! Andito tayo ngayon para sa dagdag kaalaman ng bawat isa. Additional facts, knowledge, and fun to everyone. But before we start our facts knowledge for today, kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kang mag i-click ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka sa bawat facts knowledge na ibabahagi namin sa inyo. We are all aware a global pandemic is on awake and it's affecting a millions of lives worldwide. Everywhere around the world, we heard the word pandemic and epidemic. What do these words mean? We will try to understand these words and see how relevant they are in our current scenario. Pagkatapos ng World War I, isang influenza pandemic ang pumatay sa nasa 50 million katao sa loob ng isang taon. Nakakapangilabot, di ba? Ito ay ang Spanish flu. Pero take note, hindi ito galing sa Spain ang sakit na ito. Spain kasi ang unang bansa na naglathala tungkol sa sakit. Noong una, tago ng ibang bansang kasali sa gera ang tungkol sa sakit na ito para daw hindi paginaan ng loob ang kanilang mga sundalo. Sa pagbabalik ng kanilang mga sundalo sa mga bansa nila, ilan sa kanila ang may dala o bitbit ng virus. Bago ang sakit nito noon, kaya mabilis ang pagkalat nito at matindi ang naging epekto nito. Buong mundo ang naging apektado ng 1918 Spanish Flu. Isa ito sa pinakamalalang pandemic in recent history. Just wait, ano nga ba ang ibig sabihin ng pandemic? Ayon sa World Health Organization, pandemic ang tawag sa malawakang pagkalat ng isang bagong sakit. Person to person ang hawaan at worldwide ang scale nito. Ibig sabihin, bawat kontinente ay apiktado na ng sakit. At siya ang WHO representative sa Pilipinas. Ayon sa WHO, Wala na sa containment phase na hindi nakakalat ang virus kapag magdeklara na ng pandemic. WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that if misused can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. We have never been before seen a pandemic sparked by a coronavirus. This is the first pandemic caused by a coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases. And we have called every day for countries to take urgent and aggressive action. We have rung the alarm bell loud and clear. Last March 11, 2020, the WHO officially declared the COVID-19 outbreak as a pandemic due to the global spread and severity of the disease. At apektado na 
ang buong mundo sa pandemic na COVID-19. Kung sa pandemic, buong mundo ang apektado ng sakit, ano naman ang epidemic at ano ang kaibahan nito sa pandemic? Sa epidemic, isang community, isang bansa o minsan isang region pa lang kumakalat ang sakit. Mabilisan din ang transmission nito, nagpas sa inaasahang bilang ang maaaring magkaroon ng sakit. Gaya ng biglang ang pagkalat ng COVID-19 sa Wuhan, China mula December 2019. Madalas din natin naririnig ngayon ang salitang outbreak. Ano naman itong outbreak? Ang outbreak naman, limitado ang mabilis na pagkalat ng sakit sa mas maliit na lugar. Noong unang naitala ang coronavirus outbreak sa Wuhan, China noong December 31, 2019. Ayon sa WHO, virus ang dahilan sa pinakamadalas na dahilan ng epidemics. At ang halimbawa nito ay ang tigdas, HIV, at influenza. Kapag naging worldwide na ang pagkalat ng sakit, pandemic na ang itatawag dito. Mas mahalaga at well-informed tayo sa mga salitang ito kasi mabilis at napakadali ng kumalat ang sakit ngayon sa panahon ito dahil easy access na ang mga tao sa buong mundo. World Health Organization lamang ang may karapatan na magdeklara kung pandemic na ang isang sakit. Pero sobrang ingat sila sa pagdedeklara nito. Marami kasi ang nagpapanik sa salitang pandemic pero paglilinaw ng WHO ang pagdedeklara ng pandemic ay tungkol sa kung gaano na karaming bansa ang may uncontrolled transmission hindi tungkol kung gaano kadedli o seryoso ang isang sakit. Ngayong kinakaharap at hindi lang ng Asia ang coronavirus disease 2019 ito ang mahalagang panawagan ng WHO. Thank you for watching mga ka-facts knowledge. Don't forget to subscribe, like, and share. Stay at home, stay safe. God bless.